ያፋው አባት ማሪ ይሏቸው የሳቸው ታሪክ ባለፈው ተጠቅሶ ነበር አጭሩም ቢሆን ማለት ነው እና ለሺ 50 አመት የጎደለው 950 አመታት ያለ ማሰለስና ያለ መሰልቸት ለተቀን ጌታቸውን Subhanahu Wa Ta'ala ሪሳላውን በማدرسና ለህዝቦች በመምከር ብዙ ተደከሙ በኋላ በመጨረሻ ግን አሽቂያ የሆኑ ህዝቦች ባለመቀበልና ባለመከተላቸው ለጥፋት እንደተዳረጉ ገልጦ ነበር የቆመው ማለት ነው فاخذهم الطوفان وهم ظالمون وهم مشركون كافرون برب العالمين الناس سوتش እንግዲህ እኛ መሰለት አላቅ ነብይ ለቆላቾ በዚህ ረጅም ዘመን ውስጥ ለተቀን ቢመክሯቸውና ቢነግሯቸው ባለመቀበልና ባለመስማታቸው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተምድርገት እንዳጠፋቸው ይገልጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራፋ አንጀና ሁ አስሐበ ሰፊና ህዝቦችን በማአበል አጠቆ በሚያጠፋበት ጊዜ ነብዩላህ ነህና በየመርከው ባለቤት የነበሩትን ሰዎች አዳናቸው ይላል ስንትናቸው ቁጥራቸው በሚለው ኺላፍ ቢኖርም ጥቂቶች ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው ከሳቸው ሶስት ልጆችና ባለቤቶቻቸው ጋራ አንደገና ከጎረቤት የተወሰኑ ግለሰቦች ናቸው በጣም የተጋነነ ቁጥር የሚባለው 80 ይሆናል ሉ የሚባለው ነው አለ በለዛ ከዛ በታይ ናቸው 10 ናቸው 12 የሚል አለ ሺ አመት ተደክሞ የተገኘው ውጤት ማለት ነው አላህ ሄዳ ካል ሰጠ እንደዚህ ነው ስለዚህ በመጨረሻ ረቢ እኔ ማግሉቡን ፈንታሲር እኔ ተቸንፍ ያለሁና እንግዲህ የምታረጋውን አድርግ ብለው ክስ በማቀረባቸው የታ ደሞ ጀዛ አለ ለምን ካነ ኩፍር የኔ አል ዘመና ሰለች ደከመ ኢሳኤል የደከመው እግዳ አገልጋይ ደሙን ሰላፍ ስለት አልቀረምና ለሱ ስል ማንንም አላስተረፍ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ለከበት ይያቀው መሰረት በእንድር ላይ ተሳቸው መርከብ ተሳፋሪዎች በስተቀር ያለ አንድም ነገር አልዳነም ማለት ነው በዛ መልክ ተጠቃለለ የነሱ ታሪክ ማን ወአስሐብ ሰፊና ማለት ሩካ በሰፊና ሳቸው ጋራ መርከቡን የተሳፈሩ ሰዎች ብቻ ናቸው ለዘር የተረፉት ልጃቸው እንኳንተኛው ልጃቸው ሊዲና አልቻለ ማን ነው ያው ነው ይርከም አنا ولا تكن مع الكافرين ምን قال ساو الى جبل ياسموني مجرم انا يا انت نجت امني انت غير على السفر تلك ترارا الا اذا جاء ترارا وقف لا يوطا له على تشو معناته نو فانا لا اسم اليوم يوم من امر الله بزاري ولت ان يا الله تزاز ما انم لي ادين يمشل يلم سلازه ترارا وان بيون تتنش غزي بوالا يواطا البيلو تعال سما فردوبت علينا ودزا سكواتن فحال بينهما الموج فكان من المغرقين ما بلوا قدموا طلفوا جبن دبلكم عند الزون وانغدي ونيتاو تعلق بوحالا الله ودي اجوچنا ادانا ان الزنو لفريسوچ ارابتو نو اندغنا هون عالمن استمتچنا نقدرس يمولاو معناتنا ان يسو لجهن يمثله انغدي تاريخ ايتو سمتو አላህ እንግዲህ ተተቆጣ በማንኛውም ጊዜ የዛ አይነ ተርሙጃ መውሰድ ይችላል የሚለው ነገር ዘንግቶ አሁን ደሞ ያለበት ሁኔታ መጣውት ነው ከነዛ የባሱ ናቸው አሁን ያሉት ባም ዙሪያ አና ወጃአላሃ አያተ ለልዓለሚን ያችን ረከብ ለህዝብ ለዓለም ህዝቦች ተአምር አደረግናት አላህ እንግዲህ አላ ኩሊ ሸይን ቀድር ነው የሚለው በቃል ሲነገር ቀላል ነገር ይመስላል በተክባር ሲገለጥ ግን በእምድር ላይ ያሉ ህዝቦች ሁሉ በሙሉ ተጠራርገው ጠፍተው በአንዲት ቢዳኢ ኋላ ቀርቦ ወደ መርከብ እንጨትና ጣውላ ተገጣጥሞ ዲያነ ያላቸው አላህ አዳናቸው ሌሎች ግን ተራራ ላይ ቢወጡ የፈለገው ቢፈረጥጡ ሊያመልጧል ቻሎም ማለት ነው ይሄ ታመር ነው አላህ የፈለገው የቱን ቦታ ሊደበቅና ሊያመልጥ እንደማይችል ወሰኝ የሆነ ታሪክ ሆኖ ይያለ የሰው ልጆች ግን በታሪክነቱ ማል ተማሩ ማል ተጠቀሙ ብዙዎችና ያው አሁንም ወደዛው ነው ጉዞ እየተደረገ ያለው ማለት ነው ዓለም ሰልጣን አለ ይመጥቃል ተመንጥቃል ይጅባላል ወደ ጥፋት ነው አሁንም እየተሮጠ ያለው እና በዚህ መልክ እንግዲህ የነውን ታሪክ ተጠቆመን በኋላ ወደ ቀጣው ደሞ ታላቁ ወዳጁ ያሻግረናል ማለት ነው 
ሐን በግሪም ተከተል ተርቲቡን ተብቁ አይደለም ይያለ ያለው ዋና አንኳር አንኳር የሆኑት ነገሮች ነው የሚያሳልን ፈንዚ ማከል ነብዩላህ ሁድ አልፋዋል ነብዩላህ ሷሊህም አልፋዋል የነሱን ዘሎ ወደ ኢብራሂም መጣ ማለት ነው ወኔአቱን ቁርአን የሚፈልጋቸው መልእክቶች ለመጠቀም ቁልፍ ቁልፍ የሆኑትን ታሪኮች አንዳንድ ጊዜ ኢክቲሳር ያደርጋቸዋል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከመላ ጎደል ቅደም ተከተሉን ተጠብቆ የሚቀሱስበትም ጊዜ ይመጣ እና አሁን ወይ ኢብራሂም ኢላል ከዝቀጥሎ ወአርሰልና ኢብራሂም ኸሊል الرحمن ከዛ በኋላ ደግሞ ታላቁን ወዳጃችንን ኢብራሂምን ላክን ወደ ምድር ላይ ይላል ኢብራሂም እንግዲህ ኸሊል الرحمن በመባል ይታወቃሉ ወተኸዘላህ ኢብራሂም የሚል ማዕረግስም ሰጥቷቸዋልና መጀመሪያል በቀራ ላይ እንዳታለው እዝ ቃለ ለሁ ረብሁ አስሊም ኢላቸዋ ኢብራሂም ለኔ ታዛጅ ተሆናለሁ ብሎ ጠየቃቸው ያነ ምን ነው የምታዘኝ የምችለው ነገር ከሆነ ወይስ ብለው ሳያቀማሙ ቃለ አስለም ቱሊ ረብ ዓለሚን አሉ በከተታ ያ አላማት ከታተኔ የሚፈልገው ነገር ሁሉ ለማድረግ ራስን ሰጥቻለሁ እና አንተ ያዘዝከኝን ማላደርግበት ምን ምክንያት አለ የሚሉ ቅን ነበሩ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ያላወቀው ነገር የማዘን ነገር ሺህ ትላለሁ ይስልህ የሚያዘን ነገር ለልትችለው ላትችለው ይከብሪ ሊቀልህ ይችላል። ይችላል ከሆነ ነው የሚለው ጥንቁክ ሰው። ገነ ابراہیم ለኔ ታዛጅ ተሆናለሁ ይብሉ ጌታቸው ሲጠይቃቸው መቸም ጌታ የማይበጃ ይሰራን በሚል በቅልቦና አስለምቱ ለረብ ዓለሚን አሉ ለዓለማት ጌታ ታዛጅ ነኝ ይፈልከው ነዘዘኝ ያንተ ፍጡርስ ከሆንኩኝ ድረስ እምችለው ማልችለው የሚባል ነገር ገደብ አላስቀምጥምና ለአንተ ታዛጅ ነኝ በማለት መጀመሪያውኑ በቅልቦና ገቡ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌላ ሰው የሚችለው ሳይሆን የሚያስበው እንኳን ምን ነገር አይደለም በሳቸው ላይ የደረሰው ያን ሁሉ ግን እንደገቡበት አላህ አስቻላቸውና ሊወጡት ነው ከዚህ ከዚህ ከተለው እንግዲህ በዛ በገቡበት ኮንትራክት ምን እንዳደረጉ ባጭሩ ዋና ዋና አንኳር ጉዳዮችን ነው የሚጠቅሰው ዝርዝሩን ሳይሆን ዝርዝሩ ረጃጅም ሱራዎች ላይ አልፈዋል ወዝኩር ኢብራሂም ኢዝ ቃለ ለቀውሚሂ ለወገኖቹ ባለጊዜ አቡዱላህ ያ ቀውሚ ወህዱላህ አላህን በብቸኝነት ተገዙ ዋናው ጥያቄ ሁሉም ሩስሎች የሚስማሙበት ያው ተውሂድ ነው ዋናው ማለት ነው ተውሂድ ደሞ ተውሂድ ሩብያ ብቻ አይደለም ምክንያቱም ተውሂድ ሩብያን ሰዎች አቃሉ ወትሮ ነው እና ፈጣሪያችን ሚጎዳው የሚጠቅመው የሚገለው የሚያሪ ነው እሱ ነው የሚለውን የሰው ልጆች ያጡትም ብዙ ጊዜ ያ ብቻ ተውሂድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ተውሂድ ማለት ምንድነው ካንተ የሚገኘው እንቅስቃሴ ለአላህ መዋል አለበት ማለት ነው ጌታ እንደፈለቀ እንደረዘቀ እንደሚያኖርህ አንተ ደሞ በዛ አጠፋ እሱ ያዘዘህን ነገር በመስራትና የከለከለን በመከልከል የመከረህን በመቀበል ለሱ ታማኛ ገልጋይ በመትሆነበት ጊዜ ያ ነው ተውሂድ የሚባለው ተውሂድ ለዑቡዲያ ነው ዋናው ቁልፉ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነብዮች አዕቡዱላህ ነው የሚሉት እዕለሙ አን ኻሊቀኩም ወራዚቀኩም الله አደለም የሚሉት ማለት ነው ይሄን ማ ያውቃል የሰው ልጅ ወትሮ ነው ና ማን ኸለቀ ሰማዋት ወል አርድ ወመን ይርዙኩኩ ሚነ ሰማይ ወል አርድ በሚሉ ጊዜ ይቁሉና الله ኢላሃ ና ብዙ ሰዎች ዝላይ ነው የሚሳሳቱት ማን ና ፋጋችንን በተለምዶ አሻሪያ የሚባለው አይዳ በተወይደ ሩብያ ላይ ነው ምሽከረከረው ተወይደ ሩብያ ምንም ግምት አይሰጡት ማለት ነው እና الله ኻሊቁና ወራዚቁና ወመደብሩና ምናምን ኢላ ይሽ ከዛ አንተስ ምን መልስ ሰጠክ ይሄን ሁሉ ላልደረግ ለጌታ ምን ታደርጋለህ ሲባል ገዛው አለ ይላል ይሄን ብቻ በቂ አይደለም ስትገዛው ለርሱ ብቻ መሆን አለበት ይያከ ነዕቡዱ ይያከ ነስተይን ሱን እየተገዛ ሌላንም ምትገዛም ከሆነ ያማ ይሁን ሽርክ ነው ማለት ነው ሰዎች ግን ብዙ ጊዜ አላህን ኻሊቅነትና ራዚቅነት ታወደሱ ተውሂድ የተጎናጸፉ ይመስላቸዋልና እቺን ቃል ይረዱ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ነብዩላህ ኢብራሂም ማለቱ አዕቡዱላህ ማለት ወህዱ ቢልኢባዳ ማምለኩን ያመልካሉ እኮ በዛ ዘመን የነበሩትም ሰዎች መጁሶች ነበሩ ሰጪ ተላኩባቸው ኢራቅ አካባቢ እና መጁሶች በመድር ላይ ኃይል ያለው ነገር ምንድነው ብለው ሲያጠኑ እሳት ሆኖ አገኙት እሳት እንግዲህ ብረትን ጭምር ያቀልጣልና እሱ ነው ትልቅ ኃይል ይጌታ ሚስጥር ያብታሉና እሳትን እንደጣውታ አርገው ሰየሙ 
ከዛ እሳት ደግሞ የሞልቂያማ ሲሆን ጥፋተኞች የሚከቱት በሳት ነው የሚለውን ወሬ ስለሰሙ እሳትን ከዛ ላይ ጀምረን ማገልገልና ከሱ ጋራ አላቃ ማስተማማር አለብን አሉ እሳትን በማክበር ሊዲኑ ማለት ነው እና ይሄ እንግዲህ የሰዎች ፍልስፍና እንደዚህ ነው አንድ በኩል ሲዙት በሌላ በኩል ይበላሻል ማለት ነው እነሱ ጌታ መገዛታቸው ነው ሳተም እንዳትጣላቸው እኔ ወዲያጆች ናቸው ሲያገለግሉ ነውል እንዴት አካተላቸዋለሁ ብላ ጌታ ጋር እንድትሽፈልው ብለው ነው ጌታም በመሰረቱ አንድ አልካዱም ያቃሉ ሳት የፈጠረ ሰማይ ምድርን የፈጠረ ሱ ነው ይሉ ነበር ግን መገዛት ያለባቸው ይሄ ሁሉን ባለቤት አላህን መሆኑን ጥቶ እንደገና ለፍጥሮች አምልኮ በመስጠታቸው ነው ጥፋት ላይ ይወደቁትና ካላህ ወጪ ወኑትን አማልክቶች በሙሉ አሽከንተራቹ ጣሉና አዕቡዱ ላህ ወሂዱ ላህ ቢልኢባዳ ፋምሉኳቹ አላህን ብቻ ብቻኝ ያድርጋቸው ያዝወ ተቁ አላህ ተኻሊፉ አምራሁ እና እሱን ከነ ፍቃዱን ከመጣ ተጠንቀቁ በማለት መውዒዛቸው እንጀመሩ هذه مواعظ ابراهيم عليه السلام በጣም እንግዲህ ጥልቅ የሆኑ ምክሮችን ነው የሚያቀርቡላቸው ሰዎቹ ግን እንዳለመታደር ሆኖ ይሄን የመሰለ መሪ አግንተው ብዙ መጠቀም አልቻሉ ማን ነው አብዱላህ ያቀውም ወገኖች ሆይ ጌታቸው በብቸኝነት አምልኩት ወጠቁ ሁዙ የከለከላችሁን ነገር እንዳትዳፈሩና ለጥፋት እንትዳሩ ተገቁ ዛሊኩም خیرን ለኩም ይሄ የምነግራችሁ ነገር ለናንተ የሚበጅና የተሻለ ነው ኢን ኩንቱም ተዓለሙን የምትጣቁ ከሆናችሁ ይሄ ነው የሚበጃችሁ በማለት مكراچو انجمرو الى علمات انما تعبدون من دون الله اوثانا تملكت انغدي چگرو ياوطا اوت املكو نبر ما انو قيت نبر باندي بكل ساعات يملكالو بليلا بكل دمو يتلا يي قرزا قرزو تا اوتچم نبروواچو انما تعبدون من دون الله كا الله ليلا ان انت بتلمدو يمتاملكواچو نا يمتغلچو كو اوثان صلاتوچ ناچو ያው የማይሰሙ የማይለሙ የማይጠቅሙ ፋይዳ የሌላቸው ቅርዛ ቅርሶችን ነው መታመልኩት ያላችሁ ታሉ ወተፍሉቁነ ኢፍካ በዛ አባላችሁ ደሞ ቅጥፈትን ነው የምትፈጥሩት እና እና ወጀድና አባአና ቀደምት አባቶቻችን እንደዚሁ ነውና ያሳዩን ያ የነሱን ፈለግ እንከተላለን እነዘን ታወቶች አመለከ ይሰድቃል ብለውናል ይያላችሁ ውሸት ነው የምትደግሙትና የምዘምሩት ያላችሁት ካላህ ሌላ ያለ ነገር ምንም ሊጠቅም አይችልም ለመሆኑ እነዚ ነገሮች የናንተን ያህል እንኳን መስማት የማይችሉ የማይጎዱ የማይጠቅሙ እንዴት አድርገው ነው አምልኮ አምላክ ሊሰጣችም ሊሆኑ ይገባቸው አሉ ወተኽሉቁነ ኢፍካ ማለት እነሱን ኢላህናቸው ብላችሁ መሰየማችሁ መሰረተ ቢስቅጥፈት ነው የምትፈጥፉት እንጂ እነሱ የጌትነት ባህሪም የላቸው አሏቸው ማን ኢነ ለዲነ ታቡዱና ሚን ዱኒላ እነዚ ከአላህ ባሻገር የምታመልኳቸውና የምትገዙላቸው ሁሉ لا يملكون لكم رزقا ለናንተ ሲሳይ ሊያበረክቱላችሁ አይችሉም ጌታ የሆነ ነገር እንግዲህ ፍጥሮችን የሚመግብ መሆን ነበረበት በመሰረቱ እነዚ ነገሮች ግን እናንተን መመገብ እንደማይችሉ ታቃላችሁ እናንተናችሁ እንደውም በተቃራኒው ምትንከባከባቸው ያ በመቅደስ ያ ያከናነባችሁ ሶራ እየሰበሰባችሁ እጣን እያጨሳችሁ የቶቸ ይያላችሁ ምትኸድሙአቸው እነሱ ግን አንድም አገልግሎት ሲሰጡ አላየንም የምትበሉት ምግብ ማን ነው ከወደ ሰማይ ዝናባ ወርዶ ከመሬት በቃ ያብቅሎ የኔ ጌታ ነው የሚሰጣችሁ የናንተ ታወቶች ግን በመቅደስ ተጎዝረው እናንተ ተማርከን በስተቀር ምንም አይነት አንድ ቁራሽ ዳቦ የሚሰጣችሁ አለን ብለው ጠየቋቸው ማለት ነው ፈብተው እንደ الله الرزق ስለዚህ አላህ ጋራ ታረኩና ከአላህ በኩል ርዝቃችሁ እንዲቀጥልላችሁ ፈልጉ በተውሂድ መስመር ከገባችሁ አላህ አስከዛሬን በኩፍር ይያላችሁ ቀልቧችኋል አሁን ደሞ ስትታረቁ የበለጠ ሊርዝቃችሁ የሚችለው እሱ ነውና አላህን ርዝቃችሁን የሚሰጣችሁ እንጌታ በታውቁና እሱ ጋር በትታረቁ ይሻላል እንጂ በተለምዶ እነዚህ አምላክ ናቸው ይጎዳሉ ይጠቅማሉ የምትሏቸው በተጨባጭ ግን ምንም እንደማይጠቁ እንደማይጎዱ እናንተም ታቃላችሁ እስከመጨ ነው ራሳችሁን የምታታልሉት አሏቸው ወአቡዱ እና አሁንም የሚያዋጣቸው አላህ ወአህር ነውና እሱን በብቸኝነት አምልኩና ተገዙ ወሽኩሩ ለሁ በሚሰጣችሁ ነው አማም ደሞ ምስጋና ወረታውን መልሱ 
ማንኛውም ወማ ቢኩም ምን ነዓመትን ፈሚን አላህ እንዳለው እናንተ በዛይር መሆነ በባጢል በአካል መሆነ በመንፈስ በቀጣም ሆነ በተዛዋሪ የሚትርሳችሁ ጥቅም ሁሉ ከአላህ ነው የሚመጣው ስለዚህ መስደረ ንዓማ የጸጋው ሁሉ ምንጭ እሱ ስለሆነ አሃ ማንኛው የምታገኙትን የዱንያ የዱንያ የዲን ጥቅም ከጌታ የተቸራችሁ መሆናችሁ አውቃችሁ ለሱ ምስጋና መመለስ አለባችሁ ያ ሲሆን ነው ትክክለኛው መንገድ የምታገኙት ኢለይ ተርጃውን በመጨረሻም ደግሞ የሰራችሁን ሰርታችሁ የኖራችሁን ኖራችሁ እምትመለሱት ወደ እሱ ነው ተሞት በኋላ ተነስታችሁ ምትጠየቁት ረብ العالمين في تنجي تاوت في تاي دلم فمالت بتام تلك يونا مكر سطواچو مالت نو يهن كله انغدي اندزي ياسردواچو اونت يرارونا ودا حقو يملسو يهون ويس يميلو طياكه ودا فيت بيدت نا يوالن مالت نو اندزي نبرو يا الله رسولوچ بتلييم تالاقو يا ابو الانبياء توحيدين انغدي بتام اسمرو በሚገባ በሚገባ ቋንቋ ነበር ያስቀመጡላቸው ማለት ነው ወእን ተከዝቡ አሩ ይሄንን እንግዲህ ያአላህን ወህዳን ያውቃችሁ ለሱ ብቻ እየተገዛችሁ ለሱ ብቻ ያመሰገናችሁ ከሱ ይጫሉ ትንክራቅም ቦች ወደ አጥላችሁና አሽከንትራችሁ ከጥብላችሁ በተውሂድ የምትጓዙ ከሆነ መልካም ሰየው ነው ታደላችሁ ካል ሆነ ግን ወእን ተከዝቡ እኔ ያአላህ መልእክተኛ እንደዚህ ስነክራችሁና ስመክራችሁ መቀበል ተታቹ በታስተባብሉኝ ደሞ ፈቀር ከዘበ ኡማሙ ምን ቀበለኩም ራሳችሁን ነው የምትጎዱት ከናንተ በፊትም የነበሩ ህዝቦች እንዳስተባብሉና ቃለን ግን እነዛ አስተባባዎች በማስተባበላቸው ምን አጋጠማቸው ቀውሙ ነው ህን መጠቆማቸው ነው ማለት ነው ነቀሙ አድም አልፈዋል እንደዛው እና አሁን እንግዲህ የተያለው አማራጭ ሁለት ነው ፊለፊታቹ ወይ ከኔ ጋራ ተስማምታችሁ የምሰጣችሁን መመሪያ ተቀበላችሁ ረበል ዓለሚን ጋራ ታርቃችሁ በትክክል ዲንና ዱንያችሁ ተሳክቶላችሁ መከተል ካል ሆነ ይሞ ካስተባበላችሁኝ ያስገርምም ይሄ ያው የካፊሮች ጻባይ ነው ተናንተ በፊትም ብዙ ህዝቦች ሌሎችን ታላላቅ ነብያቶች አስተባብለዋልና ያን የጥፋት ታሪክ ልትደግሙ ነው አማራጩ ማለት ነው የትኛው ነው የሚሻለው ታዲያ ይሏቸው አለ ማለት ተናንተ በፊት የነበሩ ወሞች ነቀሙ ነው ነቀሙ ሆድ ነቀሙ ሷሊህም እነዛን የመሰሉ ታላላቅ ነብያቶች አስተባብለዋል ሲያስተባብሉ ግን እንዲሁ ዝም ብለው አልተለቀቁም ብዙ ችግር እንደደረሰባቸው ታቃላችሁና የዛ አይነት ችግርና አደጋ ሰለባ መሆን ይሻላችኋል ወይስ ምክሩን ሰምቶ ወደ ሐቁ መምጣት በማለት አማራጩን እስከ ውጤቱ አቀረቡ ማለት ነው ወማ አለ ረሱል ኢላ ልበላሁ ሙቢን በመለክተኛ ላይ ግልጽ የሆነ መለክት ማድረስ ሐላፊነት እንጂ ሌላ አይፈልግበትም እኔ ያው መለክተኛ እንደመሆኒ ያአላሁን ተውሂድ እንድትቀበሉና እኔ እንድትከተሉ መክር ያቸዋለሁኝ ሐላፊነቴን ተወጥቻለሁ እዚ ድረስ ነው ግዴታ አይ ተነገርኳችሁ በኋላ መቀበል አለ መቀበል ግን ምርጫው የራሳችሁ ነው ስለዚህ ተቀብላችሁ ዱንያ አኅራችሁ ቢያምርላችሁ ይሻላል ወይስ ከአላህ ጋር ይበልጥ ተጣልታችሁና ነብዩን አስተባብላችሁ ላንዴን አለመጨረሻ እንደ ቀዳሚዎቹ መናጢዎች መጥፋት ነው የሚሻላችሁ በማለት ይያመሳከሩና ይያመዛዘኑ እስከ ውጤቱ ይነግሯቸው ጀመር ማለት ነው ወማል ረሱል ኢለል በላሁል ሙቢን መልእክተኛ መንግዜም ጌታ የጣለበትን ሐላፊነት በትጋትና በንቃት ለህዝቦች መንገርና ማስተማር መልእክትን ማድረስ ነው ከዛ በኋላ ግን ህዝቦች መቀበል አለ መቀበል የራሳቸው ምርጫ ነው ተተቀበላችሁ ሰየው ቀናችሁ ካል ሆነ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ ተጫጭቶ የሚተው ነገር አይምሰላችሁ መዘዙ ከባር ነውና እንደ ሌሎቹ ለተፈፉ ትችላላችሁ ሲሩ አስተነቀቋቸው ማለት ነው ይሄንን በሚሏቸው ጊዜ ሰዎች ግን በቀላልም ይበገሩ አልሆኑ ማለት ነው አወለም ይረው ከፈይብዱ الله والخلق ኢላል ዘላ አላህ ታልቃ ገባ በእብራሂም የመውዒዙ አለ ና እብራሂም እንግዲህ የተውሂድን ጥቅም እና የመካዲን መዘዝ ያሳያ ምን ያነጣጠሩ ነው የተናገሩ ያሉት ማለት ነው። አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala በخليሉ قال ላይ በመሐከል እንደ ተዕሊቅ ሊያርግ ነው ማለት ነው አብራሪ ያሰጠ። ወእን ተከዝቡ አወለም ይረው ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች ኦቀላንን ይላሉ። ትክለኛ አቅላለን እንዳውን ፍላስፋነን ብዙና ካለን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ለመሆኑ እንደሚሉ ተዕቃላ ከሆኑ 
አወለም የራዋየው ምንና ይረዱ ምን አላላህ ከይፈ ይብዱ አላህ ወልخلق አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጥረታትን ማንም ሳይነግረው ሳይስተመረው ወይም ሳይተባበር ሳይማከረው ራሱ በገዛ ፍቃዱና ኃይሉ ፍጥረታትን እንዴት እንደጀመረ አያውም ምን አላህ እንግዲህ ለመኖሩ ፍጥረታቶች ራሳቸው ማስረጃ ናቸው ከሱ እጭ አሉ ደሞ አምላክ ዓለም ሆነናቸው የኃይነት ስራ ላይ ተሳትፎ አላሳዩም ሁነት እንግዲህ ተከከለኛው እንዴት አለማወቅ ቢፈልጉ እንኳን kitab አወር ጀና ነብይ ልከ በግልጥ ቋንቋ ነግሪያቸው አቅል እንደመሆን ያቂል እንደመሆናቸው እኮ አምሯቸውን ተጠቅመው ያለምን ክስተትና ሂደት ቢመለከቱ የኔን ማንነት በቀላሉ ሊደርሱበት እኮ ይችሉ ነበር ግን አቂላቸው ስለማይጠቀሙ ጨለማ ጉዞን ይመርጣሉ ይላል ከይፈ ይብዱ الله الخلق الله سبحانه وتعالى فطرتاتن قال نبره نو يفطر ويجمره معناته ثم يعيده ما جمر يعني انقدي يالنبرون فطرو يهن كله فطرتات اندامرته كله نجد مو كفرسنا كطفا بهالا اند جنا بهولتنيا زور ودي عالم الاخره مجلسه يا متوا عليه كله فطرتات يهن على يستدلوا نبي المبدا على المعاد سلازه عاقلن قالوا በመጨር በመጀመሪያቸው መጨረሻቸው ለምን ሊመዝኑ አልቻሉም ይላል እንግዲህ አቂል የሆነ ሰው ቂያስ ማረግ ይችላል ማለት ነው ዛሬ አንድ ነገር ለማድረግ የቻለ ሰው ነገ ደሞ ያው ተመሳሳይ ነገር መድገም እንደሚችል አጥራጥረ ማለት ነው አላህ ይችልም እንዳትል ዓለምን ሰማይን ምድርን በአለም ዙሪያ ያሉ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ፍጥረታቶች ብቻውን ፈጥሯል የነን እምጣው ነው ለትክደዋት ይችላል ከራስ ይጀምሮ ማለት ነው ነገር ደሞ እነዚህ ሁሉ ፍጥረታቶች ካለቁ በኋላ እንደገና ሌላ ዙር ሙታንን አስነስቶ ማሽር ላይ ሰብስቦ የሥራ ውጤታቸውን ይሰጣቸዋል ሲባል ይሄ ነገር ለምን ነው ግር የሚላችሁ ይሄ ነገር ያቅተዋል እንዳትሉ መጀመሪያ አላቀተኝ መጀመሩ ራሱ አንድ ነገር የሚከብደው ታይቶ ሰስምቶ የማያቀ ነገር መጀመር ነው ለማድ ያለው ሰው ግን አንድ ነገር ከሰራ ተመሳሳዩን ምድገሙ ማለት ነው ምን ያስጨግራል ስለዚህ ኢዓዳ ተኢብዳ ይቀለለ ነው ማለት ነው መጀመሪያ ማንኛውንም ነገር ያልተሰራ ያልታየ ነገር ፈልስፎ ማምጣት በሰዎች እንግዲህ ይሄ ይከብዳል ግን ለማድ ያለው ሰው ግን አንድ ጊዜ ያ ለማዱ ከሰመረለት በተመሳሳይ መልኩ ያን ነገር ተጥور ያደርገና ያሻሻለ እንዳውም በበለጠ እንደሚሰራ ታቃላችሁ አላህ እንግዲህ ብቻውን የሄን ሁሉ ዓለም እንደፈጠረ ይያያችሁ ነው ውጤቱን ነገ ደሞ ያኛው ዓለም ሲመጣ እንደገና ተፈረሳችሁና ተጠፋችሁ በኋላ ተመለሳላችሁ ሲባል ለምን ነው ግራ የሚገባችሁ አቂል ከሆነችሁ እኮ በቂያስ በዲህ ነገር ነው እንደ ግልጽ ነገር ነውና ስለ በእስ መጠራጠር ማልነበረባቸው ሙዕከላዎችስ ከሆኑ ድረስ ይላል ثم يعيد فطرتاتن الله بمجمر عند جمره عند جنا يملساچوال يموتتن يبسبسوتن افرغار يتكلاكلوتن عند جنا وما بعثم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده عند الله بقسمت نو تنسوا لهم يسنسوا معناته نو ان ذلك على الله يسير يهنن على واقيو سينغروچو كبا دادگاچ نگر مسلو يتاياچوال غن يمسلاچو انجي يه با الله لا يجيك قلال نگر نو የሞቱትን እንደገና መልሶና አዲሶ ለሂሳብ ማምጣት በእኔ ዘንዳ ቀላል ነገር ሆና እንደ ከባር ነገር አርጋቸው ማየት አልነበረባችሁም ይላል ማአን ነው ቆል ሲሩ ፍል አርድ እና ለማንኛውም የሰው ልጆች መመራመር ዕውቀትን ለማግኘት ይረዳቸዋልና በመሬት ላይ ተንከሳቀሱ በሏቸው ብዙ ጊዜ ሰዎች ደሞ ብዙ ካላነበቡ ወይም ደሞ የተለያዩ አገሮችን ታልጎ በኙ የውቀት አድማሳቸው አይሰፋም ና አንድ አከባቢ እስረኛ የሆነ ሰው ተዛ ተመንደሩ በቀር ዓለም ያለ መሆኑ ነው ያቀም ማለት ነው በሄደ ቁጥር የውቀት አድማሱ እየሰፋ ይሄዳል ተሶ የተሻለ የተለያዩ ዕቀት ያላቾ ሰዎች ተለያየ ኃይል ያውቃል ባወቀ ቁጥር የትገዛ ሁሉ አለቃማን ነው የሚለው ጀርባውን ያጠናና ጌታ ነው ሁሉን ባለቤት ወደ የሚለው ይመጣል ያንድ አከባቢ እስረኛ የሆነ ሰው ግን አያውቅም ስለ አላህ አዘማ ሊረዳ ይችልምና እስቲ የነው ቀታቸው ለማስፋት በመድራቹ ላይ ተንከሳቀሱ ተምድር እንኳን ወጣት ባትችሉ ምድራቹን ራሱ በተለያየ ክፍለ ዓለም ብትንከሳቀሱ እኮ የተለያየ ፍጥረታት አይነቶችን ታያላችሁ 
ያን ሁሉ ደምራቹ ማን ነው ይሄን ሁሉ የፈጠረውና ያመጣው የሚለው ነገር ሲመጣ ስለ ጌታ ያላችሁ ግንዛቤ የተሻለ ይሆናልና እስቲን ይላኩላችሁን መልክተኞች መቀበልና መከተል ካቃታችሁ ቢያንስ በራሳችሁ ለማድ ጥናትና ምርምር አድርጉና የተሻለ ዕውቀት ላይ ድረሱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ወሰለ 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 بسم الله قل سيروا في الارض انا بمريت لا يهدوا بلاچو الى يسول جوج انغري بتنكساكسو قطر يوقت هاري ماساچو يسفا يمطال يعنن اوقت تمركزو يالف تاريخ يانبالو يالو اندرجيت ياستولالو كذا تنستو يميمطاو نغر قيسو يهن كل ما رجي تشال جيتا نو يا عالم بالا بيت مهون ميچلو ود يميلو دي مديامي لممطات يرداچو على بقلبونا كاسبو معناته ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غايه الانصاف ነው የተናገረ ያለው ዘ ላይ እኔ ከኔ በላይ ተናጋሪ የለም ወመን አህሰኑ ምን አላህ ቂላ ወመን አስደቁ ምን አላህ ያዲስ አንዳለው እሱ ከተናገረ ከሱ በላይ ማንም ሊናገር የሚችል ነገር የለም ነገር ያቸው አለው የፈለገው በጦጡ በጦርዱ ከኔ የተሻለ አቂ የለም ብሎ ባንባ ገነነች ቋንቋ ሊናገር አልፈለገም ማለት ነው መብታቸው ነው ባላቸው አቅም ያልኳቸው ነገር ውነት ለመሆኑ ተመራመሩ ተንከሳቀሱና ራሳቸው አጥንታቸው ድረሱበት ይላቸዋል ይሄ አቅል እንዴ እንግዲህ የሰው ልጆች የፈጠረላቸውን አቅል እንዲጠቀሙ እና እኔ ነብይ ልክላቸዋለሁ kitab አወርጀላቸዋለሁ ከኔ የበለጠ ማን ያውቃል ይሄን ነገር ያቸዋለሁ እንቢታል ብሎ በኃይል አይደለም ሰዎች ማንበርከ ከፈለገው እስቲ እንዴ መብት ነው አንተ አንድ ነገር ለማወቅ መመራመር ፈልጋለሁ ይታል ኪድ በመሬት ላይ ተንከሳከስ በአለም ዙሪያ ብዙ ታሪኮች አልፈዋል እነዛን ታሪኮች ከታሪኮቹ ማከል ዋናው የሩስሎችና የቆሞቻቸው ታሪክ ነው ያንን እኔ የምላችሁን ነገር በእንደ አይነት ዘመን እንደ አይነት ህዝብ ነበር ገለ የተባለ ነብይ ይላኩለት ያን ነብይ ባለመቀበል እንደ አይነት ጥፋት ተዳረገ የሚባለው እኮ አገሮች አሉ ክልሎች ይታወቃሉ ማለት ነው እዛ ሀገር ሄድና እዛ አካባቢ ገለ የተባለ ነብይ ያለው ይብለ ብጠይቅ ያሳዩሃል ማለት ነው ቤቱ ዝ ነበር እንደ ዝ ነበር ዘሩ ቀቢላው በሙሉ ይነግሩሃል እንደገና የከተማ ይወድመው ከተማ ስብባሪ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ታገኛለ ማለት ነው ያነ ለካ አላህ ያለው ነገር ሆነት ነው ወደሚለው ተመጣለህ በከጥታ ሙባሸረተን ይህን ካላመንከኝ ሄድና ክልሉን አጥነተህ ትርጊቱ የተፈጸመበትን መድረኩን ራሱ ጎብኘውና ወቀው ይሄም ለ ነገር ዝም ብሎ ጆክ አይደለም በተጨባጭ በየክልሉ የሚገኝ ነገር ነው አብዛኛዎቹ እዙ ሸርቀላው ሰጥም ይባል ክልል ላይ ነው ያሉት ታላቆቹ ነብዮች ሁሉ በመሉ እና ሩቅ ቦታ አይደለም ማለት ነው የኑህ እንደ ሀገር ለየት ነበር ነው ነው አነበረ ዘይ ኢራቅና ሩብናን መካከል ነበር ማለት ነው ኢብራሂም የተወለዱት ኢራቅ ነው ባቢል ነበሩ ከዛ ተሰደው ወደ ፈልስቲን መጡ ሉጥም ኡርዱን ነበሩ ነብዩላህ ሙሳም እንደ ግብጽ ነበሩ ዩሱፍም እንደዛው ማን ነው ተለልቁ ነብዩ ሁሉ በሙሉ አንድ አከባቢ ነው ኩታ ገጠም ማለት ነው ያ ሁሉ አከባቢ ሂደህ በትመራመር የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችንና የታሪክ መረጃዎችን ታገኛለህ እኔን ካላመንከኝ እንተ በሚገባ ቋንቋ እስቲ የታሪክ መረጃ መሬት እየቆፈሩ የበሰበሳትን ትያወጡ የሰው ልጅ እድሜው ይሄን ያል 2 ሚሊዮን ያለፈው አገኘ እንትላላችሁ አይደለም ለምን በዛ ቋንቋ አጥንታችሁ እኔ ያልኳችሁ ነገር አደርሱበትም ሰው ለማጣለ ስትፈልጉ ያልሆነ ነገር ተቆፍራላችሁ ቆም ነገር ሲሏችሁ ግን በመንደር እንቆ ያለውን ሐቅ መቀበል አትችልም ማለት ነው በመሬት ላይ ይዱ ተንከሳቀሱ ተመራመሩ አጥኑ ዙራቹ ዙራቹ ደክማቹ ደክማቹ በመጨረሻ እኔ ያልኩት ላይ ነው የምትደርሱ ትርግጠኛ ነኝ ይላል እንግዲህ እኔ ግዴት አለፋሁኝ ያዝም ብለ ንገስ ቢሉት ተዋግጨት አልሆነ እንደሚባለው ማለት ነው አላህ ኢክትሳር አደረገ ሳት ደክሙ ሳት ለፉ ተጨባጭ ሁኔታ በአለም ላይ ይሄ ነው ይያለ ነው ያለው ይለ ምን ያ አጥንጨ መድረስ አለብታል ከሂድ ግድ የለም መልፋቱን ከፈለክ ግን ዙረ ዙረ ለፍተ ለፍተ አጥንተ አጥንተ እኔ ያልኩት ላይ ነው የምትደርሰው ከዛ ወጭ ምንም አይሆንም በማለት ሂዱን አጥኑ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈንዝሩ ከይፈ በዳ አልከልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ፍጥረታትን እንደፈጠረና እንደጀመረ ለማጥራት በትፈልጉ በቀጥታ እንዳልኩት የመጀመሪያው ሰው ከአፈር እንደተፈጠረ ትደርሱበት አላችሁ ይላል 
ጅቦች ግዳጭ በርባሪዎች ተዝንጆሮ ነው ተፈጠረው ይላሉ ማለት ነው ዘም ብለው ከዚህ ዘመን ላይ ተነስተው እና በበኒ እስራኤሎች አንድ ጊዜ ወንጀለኞች አላህ ተቆጥቶባቸው ጅንጆሮ አድርጎባቸው አድርጓቸዋል ከሚለው ጋር አለያይዙ የሰው ልጅ ተዝንጆሮ ነው እንደገና ተሻሽሎ ተጠውሮ ሰው ይሆነ ይሏል ማለት ነው ማን አለ የትኛው ጥናት በየትኛው መረጃ ነቅለም አቅለም የን አይቀበልም ማለት ነው ዲንጆሮ ወጥረም ዲንጆሮ ነው አሁንም ዲንጆሮ ነው ሰው ሰው ነው ከብትም ከብት ነው አንድ ነገር ካለበት ምንም የተቀየረ ነገር የለም ማለት ነው እንዳውም ያሽቆለቆለ ነው የመጣው ማለት ነው የሰው ልጅ የመጀመሪያ ጌታን የማወቅ እንደው ፍላጎቱ ቅርብ ነበር አዲ ነበር ብዙ ሸራል ተማረብ ነበር ወጥሮ ሰዎች በቀላሉ ወደ ዲን የመጣት ባሁን ጊዜ ግን ሰለጠንኩ ባለ ቁጥር በሰንቆል የተተበተበ በቀላሉ አይኑ ፍልፍይቱ ላይ ያለውን ሐቅ ተጥቶ እንደገና የለለውን ጨለማና ዝክተት ነው የሚፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ከይፈ በዲ አልኸልክ አላህን እንአላህ ፍጥረታቶችን እንዴት አርጎ ጀመረና እንዴት ፈጠራቸው የሚለውን የራሳቸውን ታሪክ በትቆፍሩና ወደ ኋላ በትመራመሩ ለከን እንዳልኩት ልትደርሱበት ይችላልላችሁ ثم الله انشئ النشاه الاخره ان يمجمرون سو كافر يفترقوت مهونو سيرغاغت يعني اندغنا ايموتو بافر است يتدبقوتن اسكرينوچم ملسو ود سونت يملساچوال يميلون بقطتا لتدرسبت تشلالاچو الى ان الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى بهولو ነገር ላይ ፍጹም ቻይ ነው እንግዲህ እናንተ በሚገባቹ ቋንቋ አፈነን ጨቆነን እንዲያትሩ ምርምርም ካስፈልጋችሁ ተመራመሩ ሞክሩ አልኩኝ እንጂ እኔ እናንተ ተመራመራችሁም አልተመራመራችሁ አመናችሁ ካዳችሁ አላኩል ሊሸይን ቀድር መሆኔ የማይአጠራጥር የማይአከራክር ጉዳይ ነው ኢላላህ ሱብሃነ ወተዓላ በመሆኑም ይሄን ሁሉ መከረና አስተንክከ እንብካላችሁ ደግሞ ያ ወደ ጉልበት ሄዳችሁ ማን ነው ማንንም ማንፈራም እና ማን አሸዱ ሚና ቁዋ ማለታችሁ ነው ያ ከሆነ ደግሞ እንተያያለን ይዓዝቡ ማን ይሻ ከፍጥረታቶቹ የፈለገውን አመጽኞች እስከሆኑ ድረስ ይከታቸዋል ወይርሃሙ ማን ይሻ ከነሱ ማአከል ደግሞ አቅማቸውን አውቀው የሚመለሱትን ያዝንላቸዋል ሊመራቸዋል ወኢለይሂ ቱቀላቡን ለማንኛውም በመጨረሻ ወደሱ ነው የምትመለሱት የትምዳቸው አታመልጡኝ ሰማይ ብትጣ መሬት ብትገባ ተኔ የምትጣይም ሰለ እኔ ጋራ መታረቁ ነው የሚያዋጣው እንጂ ማመስ ዘለ ዘለ እጅ ላይ ነው የምትወድቀው ኢላላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እንግዲህ የሰው ልጆች ይሄን ተጥንት ጀምሮ ይነገራሉ አስጋ አላህ ይወፈካቸው ጥቂቶቹ ብቻ ሲቀሩ ወቀን ያቀሊሉ ምን ዒባዲህ ሸኩር እንዳለው አብዛኛዎቹ ግን የበለጠ እየገረሩ ነው ያሉት ማለት ነው በመጨረሻ ግን ያው አቅማቸውን የሚያቁበት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء انتم يا سو لجوج اكبري انتم يا بابلكم يلمنكم اسكما يشرشاو درس استاممعچوالو امبي قالاچو كن ود سماي بتوطوم ود مريت بتغبو معامله چايلاچو ميلا الله سبحانه وتعالى قرطن وكو غري سو لج فلغوم بيون كسمايننا كمدر كلل يوت ايچل مالتنا ما انتم بمعجزين في الارض مريت لا مسراق مقراب دبوب سمين فلقوا وتا وهم ود مريت سرغه بتغبا غبا بت غبچا وتا اللهوني ولا في السماء ود سمايم دمو لموطات بتفلقو سماو ميراس يغزات نو كيت نو متاملتو تيلا الله سبحانه وتعالى وما لكم من دون الله من غير الله كا الله ليلا من ولي ولا نصير አንድ ዘመድ ወይም ተባባሪ አታገኙ እኔ ተተቆጣውና አቅጣጤን ካመጣው በኋላ የፈለገው ኃይለ መጥቶ ሊያስለቅቃቸውና ወይም ሊከላከልላቸው እንደማይችል ከወዱ አረጋግጥላቸው አላህ ይላል ና ወሊይ ማለ ዘመድ አንድ ሰው አንድ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ዘመዱ ዳጁን ይጣላ እና እንደኩኝ ያለው ቶሎ ድረሱልኝ ይላል ያነ እንግዲህ በፍጡር ደረጃ ከሆነ ዘመዱ ተልተልቶ ይመጣል ከያካባቢ ማን ነው እኛ ነው እንደሚያጠቀው እያለ የደነፋ ይመጣል ያነ ጠንከር ያለ ኃይል ከሆነ ያ የሚያጠቀው ክፍል ያሽገሽጋል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ዘመዱን ባይሆን የቅርብ ወዳጅ ኖራል ጥቅም ጋር ተያያዘ ያረዳቱም ገሌ ወዳጅ እንዲችግር ደረሰበት ገሌ ያጠቀው ከተባለ በፍጡር ደረጃ እንዴት እኛ ነው እንድታጠቀው አለ ብሎ ይመጣና ሊያስለቅቀው ወይ በመገላገል ወይ በመከላከል ሊያስለቅቀው ይችላል ማለት ነው الله لا يغن اندز نجر يلم عالم بمولو بتن بيكماچ 
ያው አንድ እፍኝ የማይሞላ ነገር ነው የሚሆነው ከአላህ ኃይል አቋያ ማለት ነው ስለዚህ ንጋራ ተጣልታችሁ እግሌ ወዳይ ዘመዴ ይدرسልኛል ይረዳኛል የምትሉ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ተባባሪ ይመጣልናል ብላችሁ ከሆነ አትጃጃሉ እንዲ አይነት ነገር የለም እኔ ዱላ ካነሳው ማንም ሊመክትና ሊከላከል የሚችል የለምና ይሄንን ተታሪክ መማርና መረዳት ትችላላችሁ ተናንተ በፊት ምን አሽዱ ምንና ቁዋ የሚሉ ብዙ ትብይተኞች አልፈዋል እነዛ ሁሉ በቀላሉ ነው የደቀቁና የወደቁት እንዳላችሁት እናንተ እንደ ትልቅ ኃይል ነን መስሏችሁ አትጃጃሉ ማንም ያድናችሁ የጥምዳችሁ መርፈጥም ማምለጥም አትችሉ ሚላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በዚህ መልክ የሰው ልጆችን እስከመጨረሻው ድረስ አቅማቸውን እየነገረ እየዛተ እያስጠነቀቀ እያባበለ እያግባባም ይሄን ሁሉ ጆሮዳ አባል በስለው እንቢካሉ ቃል ወደ ተግባር ይለወጣል ከለታታ እንዲቀን ያ የተዛተው ነገር ሁሉ እንደገና ወደ ስራ ይለወጥና ሲያዙ ወዳውኑ እጅ እፍኝ የማይሞሉ ይሆናሉ ማለት والذين كفروا بايات الله انزيا في كل زمان ومكان በየትኛውም ዘበን በየትኛውም ሀገር ያ አላህ አያ ያ አላህ ተአምሮችና አንቀጾች ከደረሷቸው በኋላ ጀረዳ አባ ብለው ሀቁላ ለመስማት ጀርባ ያዞሩና የካዱ የሆኑት ወሊቃኢህ እና ወል ቂያማ ደሞ ከመተነስታቹ የታጋራ ትገናኛላችሁ በስራቹ ተጠየቃላችሁ የሚለውን ጭብጥ አንቀበልም ብለው ያስተባበሩና የካዱት ኡላኢከ የኢሱ ሚር ራህመቲ እነዚህ ከረህር ራሄ ተስፋ የቆረጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች ይምራቸዋል ተብሎ አይተበቅም ማለት ነው ምክንያቱም እኔ የሚያስፈልገውን ሁሉ አድርገላቸዋለሁ ለምኛቸዋለሁ አባብልያቸዋለሁ አስተንክቂያቸዋለሁ መከርያቸዋለሁ ይሄ ሁሉ ተደርጎላቸው በምንም አይነት አንገብ አንበገርም ብለው ኩፍር ነክሰው እስከመጨረሻው ድረስ ይሄዱ ሰዎች ከዚያ በኋላ አላህ ይመረናል ብለው እንዳይጠብቁ ከኔ ራህማ ተስፋ ይቁረጡ ዋጋ ያላቸው ሚላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኡላኢከ ለሁ ማዓዛቡን አሊም እና የነሱ ጣፈንታ ምን ይሆናል ካላችሁኝ እነዚህ አይነት መናጢዎች ለነሱ እጅግ አሳማሚና አንገጋቢ የሆነ የሲኦል ቅጣት ተዘጋይቶላቸዋል ከሱ በስተቀር ሌላ መጠለያ አይኖራቸው በማለት ከወዲሁ ውሳኔውን ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመክራል ያስጠነቅቃል እንቢካሉ ግን በመጨረሻ ቀጠሮውን ተብቆ ቢወልም ቢያድርም ቢዘምንም ያ ውጤት መምጣቱ አይቀርምና ይሄን ሁሉ ጥሬ እኔ ያላከበሩ ሰዎች ነገ አርሃሙር ራሂም ነውና ይመረኝ ይሆናል ብለህ እንዳትጠራጠር አለቅም የኢሱ ምን ራህመቲ ተራህመቲ ተስፋ ይቆረጡ ናቸው እነዚህን ሰዎች ይሄን ሁሉ ጥረት ተደረገላቸው በኋላ ይምራቸዋል ተብሎ የሚተበክ ነገር የለም አልቆላቸዋል እና እነሱ ለጀሃነም የተመደቡ ናቸው በማለት ያስተነቅቃል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ በነብዩላህ ኢብራሂም መውዒዙአ ላይ ቀጥሎ እንዴት አሊክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረው ወይም ራሳቸው ኢብራሂም ናቸው ይሄን የተናገሩትና በቀጥታ የሳቸውን ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማዳጎሱ ነው ማለት ነው። ኢብራሂም እንግዲህ ስለ ተውሂድ ተውሂድን መቀበል ምን ይhal ጥቅም እንደሚሰጥ ተውሂድን መካድ ምን ይhal ያስከትል ያስከትል 